Siema, z tej strony Germano z kanału Raczej Konsolowo i witam Was na showcase'ie Anapurna Interactive. Anapurna Interactive to jeden z tych wydawców, który jest bardzo charakterystyczny, jeśli chodzi o gry, którymi się zajmuje. Podobnie dla mnie to jest zawsze taki trochę kontrast względem Devolvera, gdzie Devolver jest bardziej krzykliwy, punk rockowy, zabawny, humorystyczny, ale i też pełen akcji, wybuchów i flaków. Anapurna jest gdzieś na drugim końcu tej, tej skali, gdzie ich gry przeważnie są tytułami, które raczej dają do myślenia, skłanianiem do refleksji, poruszają bardzo ciekawe tematy, dają też wydźwięk artystom, którzy chcą coś przekazać, więc na pewno te ich gry są bardzo interesujące, warto się nimi zainteresować. Tak jak mówię, to nie są tylko i wyłącznie, bym powiedział, sztuka dla sztuki i, i wzniosłe produkcje, których nikt nie rozumie. To na przykład Stray jest takiego rodzaju produkcją, jest Oxenfree, który mam, myślę, że dwójka się tutaj pojawi pewnie a na tym showcase'ie. I tego rodzaju produkcje Anapurna gdzieś tam wydaje. Na pewno jest to warty materiał do zobaczenia, ja jestem bardzo ciekaw co pokażą, więc już żeby nie przedłużać odpalam sobie materiał wideo. Przełączam widok i cóż, zobaczymy co tu też pokażą. Trzymajcie się, oglądamy. No, 12 minutes na przykład, tak, to też jest ich produkcja. Musimy sobie kamerę zmienić. No, Thirsty Sutors, Cocoon, Puffless, Masquerade chyba to jest, Solar Ash. No, tych tytułów jest tu ogrom. Proszę. Zresztą chyba tego. Outer Worlds chyba też było od nich. Neon White. Właśnie ta gra z tym robotem, ale dziki zachód, to jest coś, co mnie też interesuje. Hello, my name is Kelsey and welcome to our 2023 Annapurna Interactive Showcase. We are so excited to be here and even more thrilled to show you what we have in store for this year. Over the next 30 minutes, we'll share our latest game reveals, spotlight two new developer partnerships, and give an exciting first look at the debut game from our internal development team. Once again, a huge thank you to our Annapurna community and partners across the globe for your continued support. Let's get started. Ciekawe, to jakaś zatrudniona artystka, czy... A właśnie, oni w ten sposób robią, że ta mapka pokazują, skąd jest deweloper, pamiętam. The ties with several international contractors have been identified. The financing of the venture has been traced to a U.S.-based corporation. Trochę mam takie grasshoppera klimaty i Killer Seven. They will possibly hire an actor to communicate with you through a video. This video is designed to gauge your interest in interpreting patterns, 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 and solving puzzles, 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 puzzles. Because of the metaphysical aspects related to the project, they may also want to test your receptiveness to unconventional concepts. To gain your trust, this person might offer their unsolicited advice or ask you questions about your dreams and memories, but you will likely never see the face of the person speaking. My personal advice is not to play along with their strange game. You're being led around in a maze of deceptions. Think back on when they first tried to contact you. Do you remember? Do you remember the maze? 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 Do you remember Ciekawe, 
Ciekawe, czy ta wiadomość tam na końcu to faktycznie jak się od, y, połączy jakieś tam te wyjście do wejścia, to czy... Hm. Mm. To jest koncepcyjnie tak ciekawe. O. Mega interesująco to wygląda. Na razie oba tytuły bardzo interesujące. No to górne Skandynawowie. Nie mam to chyba tam Dania. Gra Spert. Jakiś walking sim. Co to jakieś tech demo? <laughs> Fotografii sim, ok. Myślałem, że to jest nazwa studia w ogóle, to już fotografii sim, ale nie, oni faktycznie robią symulator bycia fotografem. さいこに兄と一緒に山に登ってた時の記憶がすごい強くて結構自然と多く触れ合っていた子供時代だったと思います。三橋明です。ひろこと一緒にこのマルミスゲームズをやっています。マルミスゲームズでアーティストをしている
、えー、ともしかしたら本当に来るかもしれないっていうような未来を想定したあの作品になっていて楽園って呼ばれている未来で日々を過ごすゲームです私たちにとってはすごくこう身近な問題定義だなっていうふうに思っています今回のプロジェクトは C のの企画になりますので C の指導で作っていますなので僕はシーノが悩んでるところを一緒に話になっていろんなアイディアを出したりとかしています素人でさ結構悩んでた時とかもあってでもなんか今の2人で一緒に仕事してる時に、まあ、隣の姿とか見てるとそれはそれですごい、うん、なんか独立してよかったなって思ってるよほとんど後悔もなく楽しくやれてるのでよかったなって思ってます<笑>スタコンハトンタキスプセンテンNo, nie dziwię się, że są zadowoleni z podjętej decyzji. Ja pindolę. <laughs> Nie mogę z tą koncepcją. Gra o postaci będącej w tipozie. <laughs> Nie mogę. O, tylko game passowy ekskluzyw. Super to było. <laughs> Hello, I'm Richard Hogg and I'm one of the people who made Flock. I'm the art guy. And I'm Pip War. I do the narrative design and some game design. So where are you, Pip? I'll do a call. Ah, there you are. I'm coming over. Flock is a game about exploring a big wild place on the back of a bird. You find creatures, you charm them, and they join your flock. It's also a game where you can just hang out with your friends. Pip, you've got loads in your flock. The boomerang ones are the cosmets. I have a few varieties. Then I have a thrip and big Henry. He's the one that looks kind of like a cross between a cuttlefish and a sausage. What's that blue creature you've got in your flock? Ah, that's a slumbering rustic. We can go and find one if you like. So we're taking Pip across the grasslands to find her a slumbering rustic for her flock. There's one in here. Can you hear it? It's snoring. Over by this pond in this little cup. I'll have to move slowly so I don't spook it. Maybe we shouldn't wake it up, but... In flock, you have some flying sheep to look after. You leave them to graze, they get woolly, and then you use the wool to make clothes. Did I tell you I made a sheep? I crocheted it. Oh, I love it. Look, 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 look. I found one of the fruit things. Oh, yeah. I'm going to charm one. Here we go. It's a sunset sprug. We didn't find it because it wasn't sunset last time. We were looking in broad daylight. I love these frogmouth boobs. They just 
scream in such a pleasing way. Taka gra relaksująca, tak? Oh yeah, look at that. I've got my glow buddies with me. This forest is beautiful at this time of day. Trochę przypomina mi flower. No, ale to fajnie wygląda nad tym piaskiem. No, takie gry właśnie Anapurna wydaje. Ghost bike. Italian do it better, ok? grafika. Ciekawe co to jest ten za rodzaj gry. Retail Monsters? I've always been drawn to kind of the outdoors and, and nature in general. The reasons why like certain aspects of nature are the way they are. That had definitely carried over into my first game, Ida, and extremely so in We Kill Monsters. I'd be like sitting like outside the school, like waiting like for my mom to come pick me up, and I would just constantly like sketch um, an open world game where you could like camp and stuff. You can camp in, and we kill monsters. It's like a core part of the game, um, so a lot of those things kind of stuck, uh, stuck with me. I went to film school. Rhode Island. To jest tam skąd pochodzi Colin Moriarty? Koło Nowego Jorku? Nie, to było LA. To nie. So moved back home, and it was there where I started Ida. This is Ida. This is the my first game that I had made, which honestly probably shares like a lot of DNA with We Kill Monsters. It was probably 2018, I think, where I actually started on We Kill Monsters. But at the time, it was supposed to be an extremely lo-fi Monster Hunter style game. And then at some point, I just I was like, everything I'm trying to do, I could just do it in 3D, and it would like just more fully realize what I'm kind of envisioning in my head. Most people, rightfully so, were like, you've been working on this game for a very long time, you shouldn't just switch it to 3D, you're basically just starting over. I didn't want to work on the 3D version for like three months and be like, oh, okay, this is like too much, and like go back to the 2D version. So I kind of like uh, thought about it for like a week, um, and then uh, to make my decision, I, I went and I deleted the 2D project so that I didn't have a choice. My thought process was, if it takes, you know, eight years to make, I'll just do it on my own. Might as well just do what I... Think is best. 
A finansowanie skąd? Solo developer czaje, no ale skądś przecież muszą być pieniądze, nie? Chociaż nie, to był Warwick tam. Może faktycznie to jest gdzieś tam. One down, platform update. To kojarzę. O tym chyba Jacob Geller albo któryś z tych twórców na YouTubie, którego ten obserwuje, to opowiadał o tym. O, może to jest to? Hi, I'm Ben Ruiz, the founder and creative director of Dino God and the designer of Bounty Star. Mm -hmm. Bounty Star is a game about a broken but powerful ex-soldier, now a bounty hunter, in a post-post-apocalyptic American desert. Her name is Clem, and she's trying to start a new life in a place far from home, traumatized from a profound mistake she made at the end of her military career. One half of the gameplay experience is a third-person action game shooting mechanics in which Clem is bringing in her marks, dead or alive, in her customizable infantry mech. Throughout the experience, the players will obtain all kinds of exciting mech weaponry and utilities and use them against increasingly bigger and badder foes. In the other half of the gameplay experience, the protagonist mm -hmm. cleans up her life and develops her bounty hunting operation in the safety of her newly acquired home on the edge of the game world. A rundown pre-apocalypse gas station and tune-up shop with a lot of potential. The player will learn how to be an effective bounty hunter in this scarce and dangerous world in which self-sustaining ways of life are absolutely vital. She will grow and obtain food and use it to cook meals that enhance her focus in different ways. She will obtain scraps and crafting materials and use them to build devices that enhance both her personal and her be fine. She will befriend and be visited by all manner of characters, all of whom are playing an important role in her current phase of life. Bounty Star is ultimately about a human pushing out inner demons, rebuilding herself and her personal environment, and relearning what it's like to be a force for good in a place that very badly needs it. As a gameplay experience, it is all about engaging, fun, modern action mechanics that many types of players will be able to enjoy, but not without being challenged. Thanks so much for watching. Bounty Star is coming in early 2024. No to, co się ciekawie. To jest coś, co od jakiegoś czasu już mi interesuje, ten Bounty Star. Montpellier. O, Stray. E, to pewnie na Xboxa, tak? Czyli skończył się już ten okres ekskluzywności.
Ale skaczą tak z lewej na prawą, jeśli chodzi o półku, o, o świat. Razy, już tyle razy to widziałem, ten, ten, tą grę, ten tytuł, ten materiały. No, potwierdzone. November, tak. No, oh, storyteller. A to jest to, co się przesuwa te bloczki. Z trzech trzeba ułożyć historyjkę. Mhm. Coming to Netflix? Czyli co, jako interaktywny ten uh, experience taki w apce? Moje dzieci lepsze bardzo im się podobał ten kitku. Kitku był super. And now, as director of Annapurna's first internally built game. Over the past year, we've put together a wonderful group of people and have been collaborating on an oh, wow. exciting new project. Annapurna też teraz zajmuje się produkcją gier. I chance to make a game set in this iconic universe. And there's so much more we want to tell you. But for now, we're thrilled to share this announcement trailer. Take a look. Lots of people lost things in the blackout. I was lucky. I just lost a job. Blade Runner? But now they want me back. Mhm. 
No ciekawe. Co ciekawe, co to będzie? Jaki rodzaj gry? Tak, ta, ta pani mówiła, że pracuje nad What Remains of Edith Finch, tak? To, to bardziej w Walking Simy chyba to w takim razie. Dobrze, teraz już robią ruletkę po wszystkich gdzieś tam tytułach. Mm, no tak, ten Bounty Star to zdecydowanie jest coś takiego, co jakoś bardziej zapamiętam. Cocoon to już od dłuższego czasu widzieliśmy. Ghost Ride, nie wiadomo jeszcze czym to jest. Eee, tak bardzo dziwny był ten symulator. Więc... No spoko. Dobrze, no to w takim razie to by było tyle. Tutaj już się żegnają, podają Discorda, więc w sumie więcej, więcej nie ma. No ten Bounty Star to jest tytuł, który na pewno jakoś tam mnie bardziej interesuje. A z innych produkcji to ten Blade Runner na samym końcu też, to, też zaciekawił. Rozśmieszył mnie do łez prawie ten, ten T-Post, czyli tam to et czyli, czyli twórca Katamari z jeszcze bardziej gdzieś tam szalonym pomysłem, więc to też było jako tam ciekawe. A, no ale chyba nie było można się nudzić na tym pokazie. Poza tym symulatorem bycia fotografem, co wydaje mi się, ja nie rozumiem tego rodzaju gier, ale może jest to target dla kogoś. A, to reszta była naprawdę ciekawa. First Day Sutors już mogliby sobie darować, choć rozumiem, że chcą podgrzać jak najbardziej, żeby ta gra jak, jak już się pojawi, to, to żeby ją sprzedać, ale tam coś musiała w produkcji pójść nie tak, że ona tak długo potrzebuje, żeby zostać wypuszczona. No ale dobrze, że już w końcu wychodzi w tym listopadzie, więc to, to na pewno też na plus. Um, no i chyba tyle, chyba tyle z tego pokazu, nie było to długo, wydaje mi się około 30 minut ten materiał, tak patrzę, tak, 32 minuty nagrywania, więc e, wydaje, warto by było poświęcić te pół godzinki na to, na zobaczenie tego wszystkiego, dajcie oczywiście znać w komentarzach jak Wam się podobało, czy cokolwiek Was zainteresowało z tego co tutaj było pokazane um, i tyle, trzymajcie się, spójrzcie co tam innego dzieje się na kanale i do zobaczenia w kolejnym materiale, cześć. Pa, 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 ta, ta, pa, pa.